En la iconografía de la India vemos muchas veces la figura de un bodhisattva. Se trata de un ser a punto de iluminarse, a punto de llegar al despertar. Pero antes de que eso ocurra, continúa entre nosotros y se dice que lo hace por decisión propia. Bodhisattva es aquel que sigue los mismos pasos de Buda. Su característica suprema es la compasión, debe tener una gran compasión. Bodhi significa iluminación o sabiduría suprema y sattva es ser. Así que todo aquel que se dirige y se acerca al conocimiento supremo, desarrolla la bondad, la compasión, la empatía y la rectitud hacia los demás, podría obtener el calificativo de bodhisattva. Mientras eso ocurre, todavía se encuentra en la rueda del nacimiento, enfermedad, muerte y dolor. Y le podría llevar miles o millones de años hasta llegar a la iluminación. ¿Por qué se dice que un bodhisattva retrasa su momento de iluminación y permanece entre nosotros? Porque, de momento, busca la salvación colectiva antes que la individual. Por eso es tan importante. Es un ser o seres que están entre nosotros y están haciendo algo realmente práctico aquí y ahora. Y no tienen que ser necesariamente budistas. Se dice que monjes budistas, cuando supieron la existencia de Jesús, dijeron que claramente se trataba de un bodhisattva. Así que Buda, antes de llegar a la iluminación, antes de ser Buda, fue un bodhisattva. Lo era cuando en esta vida era un joven príncipe y en todas sus vidas anteriores, ya que se encontraba en el camino superando determinadas pruebas existenciales. De hecho, hay ciertos textos budistas donde se narran historias de vidas anteriores de Buda y no se le nombra como Buda, sino como Bodhisattva. Estos textos cuentan que en algún momento de alguna vida pasada suya se encontró con un Buda, con un iluminado, el cual le predijo que él se iba a convertir en un Buda, en un iluminado, que iba a despertar. Parece ser que esto es algo necesario para que finalmente un Bodhisattva pueda convertirse en un Buda. Cuando en tu vida aparece un ser iluminado y te dice que ese es tu camino, ya no hay vuelta atrás. Se queda impregnado en algún lugar de tu alma, aunque todavía te reencarnes en muchas otras vidas más. Esto ocurre porque puedes tener todas las virtudes en esta vida y creer que vas hacia la iluminación, pero esas virtudes deben estar plasmadas también en tus vidas anteriores y tú no las recuerdas, pero cuando un ser iluminado te ve, sí que ve tus vidas anteriores. Es por ello que su reconocimiento es la llave hacia ese alto nivel. Se dice que reyes y gobernantes han intentado encontrar a Budas e iluminados buscando ese reconocimiento para poder iluminarse ellos mismos. Algunos, ciertamente, eran justos, compasivos, tan llenos de virtudes que eran denominados como bodhisattvas, pero realmente no lo eran. Esto recuerda un poco a esos reyes que ellos mismos se proclamaban como dioses y hacían creer a la población que eran la divinidad misma. Los matices del concepto de bodhisattva varían según la escuela budista que lo trate. Por ejemplo, el budismo Mahayana toma el concepto como una forma de vida, como un estilo de vida que deben seguir todos los budistas y todo el mundo para conseguir la liberación universal. No podemos de repente hacer que lo negativo del mundo desaparezca, pero podemos intentar cambiarnos a nosotros mismos y eso podría influir en el mundo. Esta escuela budista dice que cualquiera podría, llegar, podría ser bodhisattva. Otros textos budistas, en cambio, afirman que para que un bodhisattva lleve bien recto su camino, debe llevar una vida estética en el bosque. Mientras que otros textos budistas dicen que, que eso no es necesario, que puedes meditar, ser compasivo, leer las escrituras sagradas en cualquier sitio sin que sea un bosque. Se cree que actualmente en el mundo hay personas que están en condición de alcanzar el nirvana, pero por compasión hacen el sacrificio de permanecer entre nosotros. Se reencarnan una y otra vez entre nosotros y lo hacen para ayudar a la humanidad en su evolución. Se cree que los Dalai Lamas forman parte de esas personas. Hay bodhisattvas más conocidos que otros, pero me gustaría destacar a Tara, una mujer. En la literatura budista india no encontramos bodhisattvas femeninas, pero que sepáis que en la literatura budista tibetana sí que las hay. Un bodhisattva no tiene que ser perfecto. Cualquiera que sea consciente de lo que está pasando y que intente despertar a otras personas es un bodhisattva. Todos somos bodhisattvas mientras hagamos las cosas lo mejor que podamos. Palabras de Tignat Han.